Hallo und herzlich willkommen. Wie können wir bei auflandigem Wind ablegen und wie fahren wir rückwärts in die Box? Die zwei Manöver fahren wir in diesem Movie. Abonniere doch gerne den Kanal, wenn du solche Movies nicht verpassen willst. Los geht es, rückwärts in die Achterspring. Das fahre ich immer gerne, wenn ich bei auflandigem Wind auf der Seite auslaufen will oder wenn ich wie hier in engen Verhältnissen ablege. Die Maschine läuft bereits rückwärts und ich löse hier die Leine vorne. Hinten habe ich eine Schiffsbreite Platz, vorne eine halbe. Drehpunkt ist der hintere Fender. Gegen Wind ist das Ganze ein Stück weit robust. Ich habe mit der Maschine die halbe Bootsbreite als Hebel und die Windlast hat das Stück von etwa Bootsmitte bis Fender. Bei ablandigem Wind. Hier habe ich aber leichten Wind von hinten. Die Hebelverhältnisse kann ich mit dem Fender verstellen. Verlege ich den Richtung Schiffsmitte, verkürze ich dem Wind den Hebel. Bringe ich den hinten an, kann ich weiter ausschwenken. An diesem Platz habe ich eine Position weit hinten gewählt, weil ich etwa 45 Grad ausschwenken möchte. So wäre das etwa gut. Jetzt werden wir gerade Zeuge von einem Schönheitsfehler. Ich war zu faul, mir die Achterspring auf den Schotstopper zu legen und habe stattdessen die Heckklampe belegt. Kann man machen. Lösen dauert aber länger. Während ich das löse, fängt der Wind an, mich zu versetzen und verdirbt mir die schöne Ausrichtung, die ich hatte. Schneller hätte ich die Leine aus dem Schotstopper losgeworfen. Zwingt mich zu diesem Schlenker hier. Geplant hatte ich eigentlich, mit einem Gasstoß geradeaus loszufahren. Lösbare Aufgabe. Im Ganzen alles noch im Bereich Hafenkino Wunschkonzert. Rückwärts in die Box. Häufig fahre ich rückwärts gegen den Wind zu meinem Platz, weil ich das Heck mit einem Gasstoß auf beide Seiten korrigieren kann. Dies Manöver fahre ich zum Beispiel gerne, wenn ich Kinder an Bord habe. Für mich bleibt das übersichtlich und sobald ich beide Springleinen befestigt habe, ist das ja Selbstläufer eigentlich. Ich habe leichten Zug von hinten und befestige jetzt die Lehleine am Pfahl. Jetzt erledigt sich das Eindrehen durch Abwarten eigentlich von selbst. Die Maschine ist rückwärts eingekuppelt und dreht mich in die Box. Das Eindrehen hier ist ziemlich stabil, auch gegen Wind. Die beiden Springleinen habe ich mir um die Winschen auf die Schotstopper gelegt. Loswerfen und klemmen kann ich damit ziemlich schnell. Jetzt lege ich die Lufleine über den Pfahl und bin dadurch wie in einem Dreieck gehalten. Die Maschine richtet das Schiff jetzt geradeaus und ich kann mich einfach durch Loswerfen und Klemmen einsacken lassen. Das Einsacken fahre ich mit leicht erhöhter Leerlaufdrehzahl, weil ich etwas Zug auf den Leinen brauche. Soweit erstmal alles schön. Aber, aber, der Radeffekt versetzt mich hier im Bild nach Backbord. Ich korrigiere, indem ich die Steuerbordleine festklemme. Radeffekt. Wieso gibt es den eigentlich und wie groß ist der überhaupt? Ich versuche mal, euch die Strömung dahinter sichtbar zu machen. Der Effekt ist von Schiff zu Schiff verschieden. Bei diesem Schiff messen wir das mal. Der Propeller hinterlässt uns Schub und Drall. Dieser Propeller dreht rückwärts links herum. Beim Aufstoppen sieht das so aus. Achtet mal auf diesen Wirbel hier. Drallströmung wird hier umgelenkt und zieht nach Backbord. Messen wir den Radeffekt. Lösen wir die Leine, dreht das Heck nach Backbord aus. Relativ zügig sogar auch. Befestige ich dort jetzt eine Waage, dann habe ich 1,2 Kilo Seitenkraft auf 61 Kilo Schub, 2% gerundet. Sail-Drive-Antriebe haben das unterschwellig, Wellenanlagen stark ausgeprägt. Hängt davon ab, wie weit hinten der Propeller liegt und wie das Unterwasserschiff 
von dem drehenden Strahl getroffen wird. Ein noch zu Seitenwind. Bei starkem Seitenwind und Steuerbord hätte ich die Luftseite auf der Mittelspring belegt. Dadurch fallen Drehpunkt und Schwerpunkt Windlast zusammen. Wieso? Kräfte stützt man am besten dort ab, wo sie sind. Dann habe ich keine Hebel und mir entstehen keine Momente. Die Ingenieure mögen das, wenn nur die Kräfte und Momente wirken, die wir haben wollen. Wenn dich das genauer interessiert, dann schau doch mal auf die Homepage unten in der Beschreibung. Soll ich mehr solche Movies bringen? Dann gib mir gerne einen Daumen hoch.